Bonsoir à toutes et à tous. Chronique numéro 14. Est-ce qu'une pensée contemporaine doit être réservée aux seuls membres experts des dites pensées, passées, présentes et spéculatives du futur La question est posée. Il y a bien longtemps, bref, dans le passé, dans un passé très lointain, on évoquait des sources d'influence, des individus, des artistes, des écrivains, des philosophes, des scripts, se sont échinés à laisser des œuvres qui, bien entendu, pourraient être utilisées par les générations à venir. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons encore définir, prendre en compte, s'appuyer sur ce qu'on appelle plus vulgairement, je dirais, des maîtres à penser. Alors, comme je l'ai bien précisé, tout d'abord nous sommes passés, donc autrefois, nous sommes passés par des guides spirituels, plutôt que philosophes. Bref, ce que certains, avec une certaine, je dirais, caricature, euh, nomment le gourou plutôt que le chercheur. Alors, ce, ce, ce vieux conflit entre la référence idéologique, séparée du, du, du fait religieux, et, je dirais, le religieux, critiquant les dérives du chercheur, cela est un procès ou une esclandre qui, à mon sens, d'une manière intellectuelle, reste encore ouverte. N'a-t-on pas parlé, bien entendu, des palabres byzantines qui ont été stoppées net par l'invasion ottomane Bref, l'histoire ancienne, car c'est de l'histoire ancienne que nous parlons, puisque les premiers maîtres présocratiques aux maîtres socratiques, aux penseurs religieux, judaïques, bibliques et coraniques, qui après, bien entendu, la révolution de la raison, des penseurs de la liberté. Donc, pour parler des maîtres à penser, on peut considérer désormais que cette expression est propre à la langue française. Et... Quand on y réfléchit, on s'aperçoit qu'au fil de l'évolution des sociétés, des mentalités, même si l'expression reste la même, elle change de sens, en fonction, bien entendu, de la praxie des différentes sociétés. Par exemple, elle désigne à présent ce que l'époque considère comme, je dirais, un repère intellectuel majeur et dont les médias sont passés par là, et par voie de conséquence, l'audience devient exceptionnelle, nous pouvons considérer que le XXe siècle invente ou élabore, avec les outils du moment, le fameux philosophe Star.
Déjà à l'époque, on peut considérer que Voltaire ou Diderot, je mets Rousseau de côté qui était un véritable penseur, qui aujourd'hui reste encore ouvert en matière de référence et d'influence, mais pour ne parler que de Voltaire ou de Diderot, qui étaient certes connus de l'Europe entière, pourtant, il faut se rappeler que leur renommée n'atteignait pas l'ampleur de celle de nos contemporains. N'oublions pas que Kant n'aurait rien été sans Rousseau. Alors, on peut considérer que effectivement la communication est passée par là. Les mettre à penser qu'ils soient même dans le domaine économique ou le domaine politique, le domaine social, philosophique et religieux, aujourd'hui, naissent avec la presse, la radio et la télévision. Ce, ce nouvel outil incontournable qui leur permet la promotion de leurs idées. Alors, je voudrais préciser que Henri Bergson fut le premier à susciter ce mélange de rumeurs mondaines, d'attention littéraire et de malentendus multiples dont sont entourés, je dirais, pléthore, voire nombre de philosophes aujourd'hui. Bien que la notion du philosophe soit très aléatoire, puisque il y a effectivement, je dirais, un conflit entre la conception des vrais philosophes et des faux philosophes. Rappelez-vous Emmanuel Baudrillard, qui n'hésitait pas à égratiner Bernard-Henri Lévy, plus communément appelé dans, dans certains milieux le bazar de l'hôtel de ville de la pensée, où il tint ses propos en sa direction, en précisant qu'il y a des faux penseurs comme il y a des femmes qui simulent leur cas. Également, je pourrais citer Jacques Derrida, qui est, à mon sens, un des derniers en date de ces auteurs dont les livres difficiles je dirais, s'entoure d'une aura de ferveur, presque, je dirais, d'une certaine piété, sans, bien entendu, agacer les religieux. Alors, pour d'autres qui, aujourd'hui, sont des sources de référence, ou même des curiosités d'études ou de recherche, parle de Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, ou même Albert Camus, euh, il faut être honnête. Également, je, je, je ne voulais pas oublier, pour éviter de faire défaut, Michel Foucault. Ben, Aujourd'hui, nous, nous pouvons considérer qu'il y a une certaine métamorphose. Car le, le maître à penser n'est pas seulement ce qu'il publie et professe, il y a toute une légende euh, interprétative par des disciples d'école continue et répétitive. Et dont, effectivement, l'influence du philosophe dépasse celle étroite de ceux qui ont vraiment compris ses travaux. Vous savez, c'est l'interprétation de l'interprétatif, du commentaire de l'interprétation. Alors finalement, au fond, est-ce que à la fin, nous pouvons considérer que toutes ces interprétations sont restées fidèles à l'idée brute de décoffrage de ce que nous avons, ce que nous a voulu, enfin du moins, ce qu'a voulu nous faire comprendre, pardon, le philosophe. Il faut savoir que non seulement cela dépasse certains cercles qui ont vraiment compris ces travaux, 
mais elle va, je dirais, au-delà de la sphère déjà plus étendue de ceux qui l'ont lu sans vraiment l'avoir saisi. Sa renommée, je dirais, touche ceux qui connaissent à peine son travail, mais croient malgré tout percevoir chez le philosophe une posture singulière envers le monde. Alors, on s'en doute, cette transformation, voire cette métamorphose du philosophe en maître à penser, en accessoire finalement au fond, est à double tranchant, parfois, <coughs> parfois nuisible, bénéfique, trompeuse et pourtant amplement révélateur. Nous pouvons constater effectivement des célébrations tonitruantes, bruyantes, permettent d'évacuer aisément la puissance des œuvres qui parfois sont assez complexes et nécessitent, je dirais, un travail plus approfondi. Et cela, bien entendu, évite de prendre en compte leur contenu exigeant et dérangeant parfois, à l'encontre, je dirais, ceux qui invoquent les travaux de l'intéressé. Et l'évident, ça, ça me semble évident, il est évident, je dirais, euh, qu'il est plus facile de vénérer un maître que de déchiffrer une œuvre, soyons clairs là-dessus. Je dirais que, pour ma part, je préfère les textes. C'est une des raisons pourquoi j'ai du mal à débattre avec ceux qui n'ont pas étudié les textes bruts de décoffrage. Ce n'est pas de la prétention ou de la condescendance, c'est simplement qu'il faut savoir de quoi parle-t-on. C'est pour ça que, sans méconnaître leur image publique, euh, il est important de comprendre l'intimité de l'idée qu'ils ont voulu en dégager, ou en substance ce qu'ils ont voulu en donner, à leur manière bien entendu, et de prolonger ainsi, je dirais, les aventures, de la recherche de leur vérité. Même s'il n'est pas, je dirais, inutile pour approcher les théories, d'évoquer les hommes et de retracer leur trajectoire dans un contexte, je dirais, particulier, ben ces philosophes que aujourd'hui nous qualifions de maîtres à penser, sont aussi des êtres de chair et de sang. Ils ne sont pas non plus donc des noms sur des couvertures d'ouvrages, d'œuvres, de livres, mais aussi, je dirais, des timbres de voix, de style, de regard, de manière de se tenir, d'infléchir la tête, ou d'avoir une certaine aura, voire un charisme dans le comportement. Alors comment pouvons-nous nous efforcer de comprendre l'idée chez le philosophe et de montrer qu'ils ne sont pas des extraterrestres. On peut comprendre ce qu'ils disent. Je dirais que leurs pensées sont suscitées par ce que nous vivons tous. N'oublions pas qu'ils poursuivent un but identique, 
être utile tout simplement et fournir des points de départ exacts et accessibles, je dirais, pour aborder les défis de la société dans laquelle nous vivons. Alors certes, même s'ils ont rédigé des œuvres considérables, il n'est pas, dé, je dirais, déraisonnable d'esquisser de, le plus clairement possible les idées non seulement marquantes, mais les lignes de force et points de rupture Pour le choix des noms, une part de subjectivité demeure irréductible, bien entendu. Je prends par exemple le cas de Marx. Il y a une rupture vis-à-vis -vis du capitalisme. C'est un fait. Quand on lit Marx, on sait pertinemment qu'il a une analyse critique du capitalisme. C'est en cela qu'il y a un point de rupture. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne reconnaît pas à la partie adverse des qualités. N'oublions pas que tous ces penseurs ont effectivement un ensemble, je dirais, de points possibles et légitimes, et cela va de soi, puisque nous vivons encore sous leurs influences à des degrés moindres ou des degrés plus élevés. Finalement, au fond, il nous invite à l'essentiel et nous font comprendre que le reste est à faire. Alors, est-ce qu'il est important d'avoir une philosophie dans son comportement de vie à son échelle, bien entendu, sans prétention. Et comment appréhender cette conception dans ces nombreux aspects, je dirais, que la philosophie requiert, et surtout l'analyse sur le monde dans lequel nous vivons, qui, bien entendu, est en transformation permanente Alors il faut savoir que depuis le XVIIIe siècle, les philosophes sont devenus professeurs. Et la philosophie, une discipline universitaire, avec des normes, ses règles de travail, ses examens, ses cursus, ses diplômes, etc. Bref tout cela concourt à un savoir académique. Alors, certains appellent ça la crétinisation académique ou la crétinisation universelle, et je ne saurais leur donner tort, car effectivement, cette science s'est alourdie. N'oublions pas que les conséquences sont la mutation en un champ de publications savantes et par et diverses, également favorisant des carrières de pouvoir et du clientélisme, et finalement, au fond, non seulement l'œuvre a été trahie, mais le discours a été perverti. Nous avons des phénomènes identiques qui existaient alors, qu'on pourrait dire identiques, dans les institutions de l'Antiquité. Les rivalités pour parvenir à la tête de l'Académie, par exemple. Ben Aujourd'hui, nous avons exactement la même problématique dans le champ de décadence du savoir, que cela a pu se traduire dans des écoles respectives de Platon et d'Aristote. La mobilisation des ambitions des professeurs a toujours existé, mais à côté des salles de cours et des bibliothèques existaient encore, je dirais, des kyriels de philosophes sauvages, 
des chercheurs de sagesse en plein vent. Certains avaient fait le choix d'être anachorète, d'être défait des biens de ce monde, qui considéraient que finalement la vraie liberté était de se défaire de toute attache matérielle pour ne garantir qu'une liberté totale de réflexion. Bien entendu, en se repliant sur le seul monde universitaire, la philosophie s'est sclérosée. Non seulement cela a compliqué son vocabulaire, mais également a modifié, je dirais, son image. Et c'est en cela, effectivement, qu'une bonne partie de la masse n'ont plus d'intérêt pour ces penseurs philosophes. Alors, me direz-vous, ce n'est pas, et de loin, le seul motif hein, d'une grande complexité, réelle ou supposée, de la pensée contemporaine, car ce n'est pas la philosophie qui a changé le plus. Il faut être honnête, c'est le monde. Les bouleversements scientifiques, technologiques, les révolutions techniques, les guerres, et je dirais à des moindres niveaux, ou à des niveaux plus élevés, les totalitarismes, se répercutent intensément sur les pensées du XXe siècle. Alors même si on peut aujourd'hui considérer que les sciences sont totalement euh, émancipées de la tutelle philosophique, et bien ma foi, au XIXe siècle, pour désigner, je dirais, la biologie par exemple, pour ne pas la nommer, on parlait, je dirais, encore de philosophie naturelle. Vous voyez la, la nuance entre la biologie... qui aujourd'hui compris comme étant une science de la nature, et la philosophie naturelle. Pourtant, c'est plus ou moins la même chose. Alors, pour euh, étayer ce que je suis en train d'avancer, chacun sait bien entendu qu'à l'âge classique, Descartes, Spinoza ou Leibniz sont mathématiciens, physiciens, chimistes, parfois même biologistes ou géologues, autant que philosophes. Vous savez, c'est un peu comme ce que reprochent certains philosophes contemporains présocratiques en disant que la science n'est plus la science car elle a été séparée. Et que, à l'époque présocratique, les gens avaient une multitude de flèches dans leurs connaissances. Et aujourd'hui, dans la spécialité, la science n'est plus un tout. Alors, on peut considérer effectivement, inversement, que cela appartient dans sa spécialité, dans le fait de maîtriser qu'une seule science, à un paysage, je dirais, somme toute contemporain. N'oublions pas que l'expansion des connaissances physiques, quantiques, biologie moléculaire, astrophysique, ne pouvait être sans conséquence sur la philosophie. Forcément, elles avaient un impact. Elles se trouvent même, je dirais, attirées, voire emportées dans le courant des sciences pour certains penseurs contemporains. Il n'existe plus 
je dirais désormais, de philosophie que sur le modèle de la connaissance scientifique. Vérité philosophique et vérité mathématique doivent se superposer. Et même, je dirais, se confondre. Pour d'autres, au contraire, je dirais que la tâche centrale de la philosophie est de résister à l'emprise des sciences et, sans prétention, à une certaine forme d'impérialisme. Enfin bon, disons que dans tous les cas, c'est par rapport aux sciences que la philosophie désormais se définit. L'explosion de la technique n'est pas moins décisive, et c'est en cela que beaucoup de philosophes, euh, je dirais anciens, n'ont pas pu répondre, car ils étaient les produits d'un environnement ambiant. Et c'est à nous de faire cet effort. Et que, non seulement la chose dans son influence des nouvelles technologies est décisive, mais avant tout, elle modifie les relations sociales jusqu'à la vie quotidienne. L'environnement, par exemple. La structure des pouvoirs et du travail. Là aussi, de fortes oppositions existent entre ceux qui pensent la technique de manière positive, pour mieux l'utiliser, et ceux qui pensent la contre-technique, n'y voyant qu'un dispositif destructeur ayant échappé à ton contrôle. Rappelez-vous l'ouvrage très intéressant et non des moindres de la révolte contre le monde moderne de Julius Evola. Tous ces penseurs traditionnalistes ou, ou traditionnistes euh, nous ont fait l'éloge d'une méfiance à l'égard du modernisme par la perte de la quête du sens et de l'existentiel. Enfin, je, je voulais bien faire comprendre, justement, dans cet audio sans prétention, qu'il est important d'associer les deux, d'être en cohérence avec les deux. À la fois, je dirais, comme je les viens de le préciser, prendre en compte la dynamique et l'expansion des connaissances en matière de structuralisme scientifique et technologique, car, effectivement, dans la philosophie, celle que, finalement, au fond, nous soutenons, nous devons intégrer ce fait, cette nouvelle donne, cet élément novateur, dans nos réflexions et dans notre pensée. Et cela, bien entendu, n'est pas, je dirais, une propagande de ma part, mais seulement une réflexion. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine chronique. Bon courage à vous et merci.